们公司呢 ，Auto Star 提供一个非常方便的汽车二手车车价的查询网站，搜寻 A U T O S T A R， 你选中古车线上估价，里面有十六种长牌，呃，一百六十个车型，五千多笔资料，便宜的资料，我们免费到付估价，实际最真实的状况。还是要看你的车况真真减减，问你的现况，给一个精准的收购价格，马上汇款，马上现金，而且车子买回来是直接过户，给你一个透明、安心的中午车收购服务。大家好，我们是捷运汽车。好，我们今天要去高雄买一台中银战神 G T R， 二零零八年的、哦，而且它才跑两三万。就是一个很值得收藏的车子，在台湾里面可以达到接近五百匹的这个水准。我知道你为什么每一次都不买车了，在等这一台，对不对？不是，是不是？那我们就让它变成四好了。那 G T R 是这样子，它从刚开始出来的时候不到五百万的价钱，甚至那时候有进水货的，三百多万就有了，一路涨，五百、五百三、五百五、五百八、六百、六百，现在快要到七百万了。也就是因为它新车一直涨，一直涨，一直涨，所以这个车子其实是很保值的。那我们就来实际记录，实际的看，哎，这是什么样的车主，它可以在当时。零八年十几年前买五百万的车子，我们也看看我们这次有没有机会用老板的商台方法买到这台车子。哎、欸，我蛮会买车的，为什么我蛮不会卖车的？你可以告诉我为什么吗？我才不告诉你呢！你觉得我这样弄下去，你大概多久会分手？不会分手，这样代表什么？你知道吗？代表你女你女朋友非常的势大体。其实这是我的用心良苦。如果一段爱情没有经过千锤百炼的话，它就不是一段真爱。我在帮你，对不对？那这样子，我们是不是要再增加一点那个强度？不用，不用吗？我想到了，我们下次细化就是去找那个，不是要录美食吗？对不对？那美食都是要那种性感老板娘的那种，搭讪老板娘吗？搭讪老板娘。我现在打电话给警察，等一下把你抓走了。嗨、hey, ，你好，你好。看资料对不对？好。就是他当初买的购买的原始证件，好，因为他的资料是在他车子里面。哦，你们买新车嘛，一手车嘛。当初的是新车，他的应该是就是他的很很干净的完税证明。好的，那行照在车上对不对？现在行照跟驾照在车子里面。那钥匙有两只吗？有钥匙有这把。这个证件是齐全的。另外一只它掉在美国，所以我只剩下这一把。哦，这样子是不是？对，但是我有还有一把拷贝的。有吗？是原厂。那拷贝的有吗？拷贝的有。好，那你给我拷贝的就好，没关系。可以。好好好。那怎么想要卖掉？我看了难过了。为什么？我不卖掉，我放那边干嘛呢？我不会开啊。開啊那之前是谁在开的这台车？以前一直是他一个人在开，我还有一个重机，我更麻烦。因为这种车跟一般普通的车差蛮多的啦。你看哦，这个车子包含前气缸都这么的干净。对。以十几年车的车子来讲的话，这个车应该都没有在开了，很少很少开。这样看得出来，你们都一直停在车库，完全没有动到它，车子也没有任何的问题。包含轮胎，这个胎纹都很深，而且是很好的轮胎。呃，它是原厂的性能胎，这个轮胎不便宜。嗯，希望你好好爱惜。会会会会会会。我看得出来你割爱啦，就是用不到，然后车子卖嘛，怎么卖都是都是赔，就是都是会有损失的。就是说麻烦你好好对他就好了。好，好，谢谢哈。好，我们加个赖，你要给我账户，我要把这个钱汇给你，那我今天就可以取车这样子。你小心开哈。好，好，然后要请你帮我帮我传身份证正反面的影印本，还有存折，那我这边等你。好，好，等我一下。你要换这个？不要，是不是？不要就不要啊！求你嘞。好，合约一式两份。那等一下你上去再帮我把存折传给我，然后我等一下就去汇款。汇款完，原则上，呃，我们约。就是说你好好对这个车子。嗯，我会好，会会会，这样就可以了嘛。嗯。不好意思，麻烦你。不会不会，应该的，应该的，这是我们该做的。谁坐到 G T R 不会兴奋？坐到跟拥有是不一样的吗？不行，为什么不行？这个养护成本很高，哪有很高？没有的啦。<笑>现在跑两万九，这种性能车怕的是什么？你知道吗
，有两种可能，一种呢。就每天去配风铃式啊，干嘛有的没有的，改装幅度是可以很大。你要改到一千匹 G T I， 需要花的钱是最少。真的是有实力的人，买回来偶尔开开，他说不定平常开都是去代步，这才两万多。好险，我还没有那个资历。两百多万现在可以买什么跑车？你开一二五零就是渣男，你开这个就是型男。你想想看，王阳明有一台，对不对？两百多万可以买。我已经想今天看到他想了五天了，五天了是不是？我帮你试算一下，对对对对对，我也找到死哎、欸！不不，你自己按，你自己按。我跟你讲，这一次我就不要框你了。为什么会有人就是买了车缴不出来？你知道为什么吗？为什么？因为呢，他没有去算他自己的能力，最好是落在你的收入的四分之一到三分之一。四分之一会是最轻松的，两四分之一，四分之一，四分之一不是四分之一，随便换一条胎就有一辆可以换两万的。你慢慢开啊，谁叫你开那么快的？好了，不然这样好了，租你一个月四万，那你租一个月就好。这样会被杀。多少人想要的这个条件，只有你有哎。这样会换女朋友哎。如果你女朋友这么的，对不对？不是，我说开巨型啊，会有其他没上车。假的，我跟你讲，开 G T R 只有男人看得懂，你也不要想说女人会上车，好吗？他看钥匙，嗯，你上，这跟 T 打一样啊，这上面有一个 R， 哦 ，T 打，这个车女生看不懂，就不会拈花惹草，低调的奢华，所以就不会当渣男。为什么这个是型男？我年轻的时候就被骗了，人家都说男人对不对？要先努力打拼，当你赚到钱。开好车，有房，然后有好工作的时候，自然而然就会有女人贴上来。告诉你是没有，但是这个不一样。<笑>不要想说买车是为了要把妹，而这不是。对于汽车热爱，对于动力的追求，而且这个你想看 G T R 要停产，它这个从二零零八上市到现在二零二三年，十五年没改过的，引擎、变速箱都只有稍微优化，完全没有改，代表说这是一代经典。后面就不会有，你一样让它的里程数增加是一年五千好了，它说不定价钱是不会跌的，甚至还会涨价。所以这是个投资。对对啊，你不要演了，要投吗？对，你到底什么时候写的？你不要再对了，这客人来乱的嘛！我知道为什么你没有被我说服，为什么？因为我刚刚都是用讲的，等一下到封闭道路，我让他好好的跟你说说话。他新车的记号都还在，这个黄顶漆啊，它都还在。有一些那个车厂在出厂组装的时候，它会有一个点个黄色漆，表示就是会有一个做个记号。哦，没有换过就对了。对。啊，如果叫新的都不会有那个，就不会有那个印记。各位有看过 G T R 里面长什么样子吗？后面没有吗？对。应该有一般包杆的。最少一点五倍重，有，它毕竟要去承受那个这么大的巨型的压力，因为以跑车来讲，它头真的很大。OK。这辈子有荣幸跟 G T R 教父那个合照过一下，真假的啊？那后来你们都聊了什么？他的收藏的车子跟他毕生心血的作品。如果是我自己设计车的，我一定会收藏我每一代自己设计的车。他有给我看他的照片，那你会日文啊？一点点啊。元气的是噶？不会，大概都两个音节。哪两个音节？原来他真的是老烟枪哎！后来那时候。那个讲话一结束的时候，一直狂抽烟，然后我也不知道嘴巴在黏男人嘴，我发现他会自言自语。应该说那时候还没有蓝牙耳机的时候，他就自己不知道怎么就在那边抽烟吸烟室里面，不知道这样子，呃，我不知道他是不是得病了。你看，天才总是孤独的，没有人懂他在想什么。谢谢娜之姐让我有有幸见识本人次。
。好啦，能有机会买到中银战神测试，我相信一定满足不了大家。我们最喜欢怎么样？实车拆解 ，GTR 嘛，已经算是一个非常特殊的车型，跟一般的尼桑有什么不一样？现在还没有撑起来，不确定它的整个结构是怎么做的。但是呢，前面防撞钢梁的厚度，这应该就不用再多做琢磨了吧？什么 Sentra， 什么 Kicks， 都什么设计，什么什么一大堆理由。我们的东瀛战神用料这么的粗壮，看这边，十四年的车子，看它的引擎可以新成这样子。因为这种铝合金的本体基本上比较不会经过时间有影响，这些板件好不好？它这个都没有在开，才可以还原的这么好。像塑料就变形的比较多一点点，这下面很大的中冷。我们等下把底盘撑起来，可能会比较准确一点。那我们来看一下 ，G D R 用的材质会不会是铝合金的？哎，哦有，真的蛮可惜的，它的板件是引擎盖是铝合金的，但叶子板仍然是就是铸铁的材质。哎，可是车门是铝合金的，后叶子板这一块大块的还是铁，车顶会不会是铝合金的？哎，车顶没有，车顶还是普通的。哎，后车厢这一定是为了配重，它每一个车体平均的分配，像这一个后箱盖是铝合金的，这片门是铝合金的，这个很大的引擎盖是铝合金的。好啦，这也不用说啦，既然他要卖你四百万，这后面的结构。也是铝合金的材质。其实你说分析这些结构，放在这个东瀛战神上有什么意义？讲真的啦，我们就是没有看过五百万到六百万的超跑它的材质而已。那可以看得出来有没有这个铝合金的钢材的厚度，然后跟这个后面后梁头的粗壮的程度，我想这已经是一个范畴。它的撞击测试想要保护的时速，它可能预估判断你的时速就会比较高，遇到一百到两百，它想要一百到两百还可以好好的保护驾驶者。如果用这个等级的车子来看的话，可能很多在网上一千万、一千两百万，它可能就会用到碳纤维。至少我们可以看到这个结构，或许没有办法到很轻量化，可是我相信防护能力应该是很强的。好吧，我们来看一下东瀛战神的尾灯，好不好？最经典的四元灯，原来里面是长这个样子。那我们从前面看，这个可以看到，它为了底盘平整化。这隔板有非常非常多个，那我们为了给大家看它那个全貌，就把它全部拆起来。啊，第一个，这个二十寸的铝圈配轮胎，二十二、二十三，这是二十寸的哦，还配轮胎哦。这个我们之前测一大堆旁边的 r a f l e 了，大概就是二十二、二十三啦。它那轮胎大概十八寸的跟二十寸的，你就会可以知道这两个差异有多大。这一定是锻造圈的。好，那再来看什么？看我们它的刹车系统，一颗。两颗、三颗，我们写看看到 Brembo， Brembo 代工的，六活塞，这碟盘已经到三七五了，三三百七十五 mm， 后面也三七五哎，因为我刚刚这个尺没有动，一样的，前后一样三七五，非常非常巨大的盘，那后面的活塞比较小，对视的，这也是我们第一次看到试售车里面后碟盘放这么大一个。这颗 G T R 的 V R 3 8 V 型双涡轮的引擎，我们从下面看，第一点呢、啊，你看这个前方情感这么粗，好不好？铝合金的摆臂，全铝合金的底盘，这个看就知道是铝合金的材质。仰角下肢臂、上下肢臂，然后双 A 背，包含下面的这一个，好不好？副车架正常的。结构的管型不会这么粗，然后我们可以看这个管型的铸铁钢呢，其实厚度也是蛮厚的，然后用的材料跟设计起来的架构是很粗壮的。那其实如果你不拆的话，它下面的隔板全部都是平整化了，还增加它的流体力学、底盘的平整性跟下压力。然后在这这中间这边有一个结构，然后这这边也有一个，正常大部分都是这样的，这样大小的连杆。这边一个，这边一个，后面一个，但它这中间的这个连杆已经做到是铝合金的，然后是很粗壮的。GTR 的特别就在这里，这个中间的中间非常大的就是引擎出来的传动轴，因为这台车很特别嘛，后置式的变速箱嘛，在这边变速箱在这个地方，后置式的变速箱传动到后面来这边，分动给这个后轮传动系统。后轮传动系统很好玩，就是呢，为什么上面有一根传动轴，下面这边有一根传动轴？你从这个角度看到就可以看到
有没有？一粗一细，左边粗右边细，因为它前面引擎的整个动力传动到后轴以后，再去做分配。如果大部分的时间呢是都会是后后轮驱动，当一些呃电脑判定需要前轮有抓地力或者是全油门加速的时候，它才会把动力传到前面去。所以它对它而言的逻辑就是重要的就是全部从后面输出。其实 G T R 算是一个在设计上是比较笨重一点的车子，因为它的车重也重，它本来的设计就不是三道灵巧所取向。可是呢，因为这样子的系统而可以让它以后轮来输出马力的话，其实是对于它的行车的动态。轨迹是更好的，好不好？你可以看到这一个排气管，要我两只手才可以抓得住。两个涡轮增压出来了以后，它的排气再从中，再从中边汇集，然后去双出出去。后面结构呢，就是你可以说这是多连杆，也可以说这是双 A 背。然后因为它上面有一个 A 背的支架，去连接着后底盘，让它这个可以偏，就是可以调整。然后下面有一二三三个结构件来去连接于下面的这一个角度。那我们如果想要这个车子外八一点，就可以调整这个螺丝，让这个枝杆推出去一点点，它就可以去调整它的仰角。仰角跟结构支臂都是铝合金的。讲真的，不同的理念、不同的设计的逻辑，你去预估不同的设计成本。你可以看到这台车，这非常理想化的变速箱在后面，只为了它的配重。VR 三八双涡轮 V 型，三千八百 CC 的引擎的改装幅度是非常非常强的。什么叫改装幅度呢？就是我不需要花太多钱，我的马力增加的幅度就很大。其实有时候人家说，像这种跑车。他们这种车子呢，其实都是品牌上面不计成本的去设计它、生产它、卖这个车子。它的目的可能不是为了赚钱，而是说产生一个品牌价值跟灵魂，让大家都觉得哦，原来你上的车子或者是 i n f i n i t y 的车子，搭配了这些周边的系统，搭配了这些科技，其实都很运动化，都很有赛道的基因。好了，这一集就到这边。捷运汽车耗资的一千万，除了我们右手边的赏车环境维修。跟车有关的以外呢，我们做了什么？我们做了业界首创，我们弄了一个卡丁车场，弄了一个餐厅，弄了一个亲子环境以及电竞模拟器，甚至还有户外的咖啡厅，还有 KTV。你要怎么样才可以享有这些设施呢？而且我们就在北投而已，从奇缘捷运站过来步行大概是八分钟而已。我们平日不管你使用任何的设施，三个小时只要三百块的门票，假日只要五百块。这对比于外面的所有的。同样的内容的环境呢，基本上可能只要三折、两折的金额。在前方有八台的卡丁车，不管是大人小孩都可以玩，只要是八岁以上有父母陪同，那我们都可以让你来体验这个东西。你带小朋友来非常适合，包含你如果有更小的小朋友，这边有一个亲子区域，你可以把小朋友丢在亲子区域，然后呢自己跑来玩这个电竞赛车。这全部都是 PS 5的 GT 7然后有车架，有方向盘，有七台模拟器可以连线。我觉得以后一定会是从实体赛车变成是这种模拟赛车的转换，就像现在各个东西也都是从实体变到虚拟。所以呢，我们每个礼拜二、礼拜六，不管是卡丁车，不管是电竞赛车，晚上八点都会准时举办比赛。那奖金一千到三千不等。再来，我们就去看我们二楼的餐厅。二楼我们提供一个开放式的日式餐厅，它里面会有日式料理，有串烧。你看这个料理都是非常的精致，而且价位非常非常的实在。为什么呢？像这一个套餐，每一个套餐只要两三百块而已，你只要消费满三百五，你就可以免费使用亲子区。这比你外面的亲子餐厅都来的便宜更多。那这边会是提供这个 Oreo 的生啤酒，然后这个其实我们这个餐点都制作的很用心。然后也可以点这个串烧来配啤酒。